Hello students, in this video, 11th Chemistry Unit 3 Periodic Classification of Elements Evaluation 44th question What do you want to ask? You have 4 statements and you want to ask the statement of the statement If you want to ask general questions, you want to ask the concept of the concept of the concept of the concept Paparan ya, first bandu, ionisation potential of nitrogen is greater than oxygen. Adah udah nitrogen odiya potential bandu, oxygen odiya ionisation potential abedah, adik ma irik. Idu kana karena mana kekrangan. First, ionisation potential lah yang nan teri no. Ipo ur atom irik nam, anda atom bandu gaseous state la neutral la irukum bodu, adu odiya valence cellar kliya, inda valence cellar bandu Orang elektron awan de remove pandrat tu ke, evula energy kurukromo, atau dah awan de ionisation energy, ilana ionisation potential solrangan. Anu mari, ini awan de nitrogen, ini awan de oxygen, ini lelen de orang elektron remove pandrom, ini lelen de orang elektron remove pandrom. Abdi remove pandam bodi, inda ionisation potential or ionisation energy awan de nitrogen awan de adihma iruk. ऑक्सन कुंडे कमीया इरके इध कना कारण वंदे इधोड़ी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अभी नाम इपर नाइट्रोजन ना अदोड़ी एटॉमिक नंबर सेवन सो वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री इधोड़ी है वैलेंस सेलर के लिए हम द वैलेंस ऑर्बिटल लपाते के नाम हाफ फिल्ड आर के इपर नमक तेरे � पत्ते इलेक्ट्रॉन पोल्ला, एफ आर बटल्ला मैक्सिमम पदनाल इलेक्ट्रॉन पोल्ला, सो इन द मारे रुकूं बोले, नमक को रूल्स तेरियों, इन्ना ना इन्दो वो एटम तनोड़िया वैलेंस सेल्ला बंदे हाफ फिल्डा इरुक दो, आधे मारे फुल्ला फिल्ला इरुको, अंद एटम बंदे रोम्बो रोम्बा स्टेबला इरुकूं ये हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वंदे स्टेबल आय रखते हैं अपनी ना आधोड़ी ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वंदे ओरे मारे रखूँ सो तो एक सिमेंट्री मारे रखूँ इप्पो रैटम रखना आधोड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हाफ फिल्ड आवो या फुल्ली फिल्ड आर दिशना इलेक्ट्रॉनिक डि� हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आयर कुम बोधे इन द आर बटाल सम्बंधे एक्सचेंजेस न रखूं इबा पीआर बटाल इर कना पीआर बटाल ल मून इलेक्ट्रॉन रखे इन द इलेक्ट्रॉन वंदे ओरे आर बटाल इर कर दे इधे वंदे आठतर तार बटाल कंदे मूव आईटे इर कुम इधे इंगे वरों इधे इंगे वरों इधे इंगे वरों सो � Exchange energy yang ada di kemar ku, awang orang bos stable arpa ga. So half field dan fully field ada kerana nala, sementri ada ke, exchange energy jasti ada ke. So ini nala bandu, in the configuration ada kodi atom lala bandu orang bos stable lah irukum. Adu padi pakum bodi, ini bandu half field, leh ya two p three, ada irukunom ala pahadi moon ada ke. So ini bandu orang bos orang bos stable lah na atom. Or stable ada kodi atom tu leh rendu, or elektron remove pandra dah abdeng rendu. कुछ कस्टम, सो स्टेबल आर का कुड़िया वो रायट तले रंदो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव पन्दर द कस्टम, आदि ये मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव पन्दर तक ना मैं एक्स्ट्रा एनर्जी कुड़के में डाल रखूँ, अदा ना आले आयनशन एनर्जी वंदे इधर के अंदर आधी को मार के, आग जना कंपर पन्न बोले, आग जना क्या so in this case, the oxygen is the same as nitrogen is the same as ionization potential. Next statement is the first ionization potential of carbon atom is greater than that of boron atom. That is the carbon atom and the boron atom is the same as the carbon atom. First electron is the same as the first ionization energy. अदा उठ रखा है फर्स्ट आयनिशन एनर्जी इन द फर्स्ट आयनिशन एनर्जी वंदे कार्बन के वंदे आधी हमारे रखे अदे मदरी बोरान के वंदे कम्मिया रखे इधे वैरस रिवर्स इज ट्रू इज फॉर सेकेंड आयनिशन पोटेंशियल इप्पो इधले रंदो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव पने टो इप्पो नाल इलेक्ट्रॉन इन दर्तला मून इलेक्ट्रॉन दर्के 
இப்போ இதிலிருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேர் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்வோம் அதே மாதிரி இதிலிருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோம் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இந்த ரெண்டு எனர்ஜி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இதோடைய வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இதோடைய வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது இதுக்கான ரீசன் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு கார்பனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ ஃபஸ்ட்டு செல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அடுத்த செல்லில் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது போரானுக்கு வந்து அஞ்சு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல்லில் ரெண்டு இருக்குது அடுத்த செல்லில் மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டு ஆட்டத்திலேருந்து ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணும்போது இந்த ஆட்டத்திலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அதிக எனர்ஜி இதுக்கு கம்மி எனர்ஜி இதுக்கான காரணம் அதோடைய சைஸ் தான் இப்போது இந்த கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்பன் ஆட்டம் வந்து போரான் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது சைஸ் வைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் சின்னதுன்னு அர்த்தம் இதோடைய ரேடியஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே இந்த நியூக்ளியஸ் கட்டக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ஃபோர்ஸால் கனெக்டான இந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி தான் கொடுத்தாகணும் இல்லையா ஸோ அப்போ தான் அந்த எலக்ட்ரானை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் இந்த காரணத்தால் தான் வந்து கார்பனுடைய ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதிகமாகவும் இந்த போரானுக்கு வந்து கம்மியாகவும் இருக்குது சரி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுலேயே செகண்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்போது இந்த கார்பனு கம்மியாகவும் இதுக்கு அதிகமாகவும் இருக்குது இதுக்கான காரணம் அதோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தான் ஏன்னா இப்போது நம்ம இதிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போது கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் இருக்கும் நீங்கள் டூ இருந்தது இங்கே ஒன் இருக்குது இதில் எப்படி இருக்கும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூன்னு இருக்கும் இப்போது இதோடைய வேலன்ஸ் செல் பாருங்கள் இதில் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டான பி ஆர்பிட்டால் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டான எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்குது ஸோ நமக்கு தெரியும் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டால் வச்சுருக்கக்கூடிய ஆட்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்த பின்னாடி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இதை விட இது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளான ஆட்டமாக மாறிடுது அப்போ ஸ்டேபிளான ஆட்டத்திலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அதனால் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் போரான் வந்து அதிகமாக இருக்குது செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஃபார் கார்பன் வந்து கம்மியாக இருக்குது தேர்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்போம் இப்போது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ வந்து பெர்லியம் மெக்னீஷியத்துக்கு வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அதே மாதிரி நைட்ரஜனுக்கும் பாஸ்பரஸ்க்கும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இதுக்கான காரணம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா என்னென்னு தெரியணும் இல்லையா இப்போது ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு நெகட்டிவ் அயனாக மாறணும் இல்லையா அப்படி மாறும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அதுதான் வந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து ஏற்கக்கூடிய தன்மை தான் வந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இந்த வேல்யூ வந்து பெர்லியம் மெக்னீஷியத்துக்கெல்லாம் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அதே மாதிரி நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ்க்கு கம்மியாக இருக்குது இதோடைய காரணம் என்னென்னா இதோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெர்லியம் மெக்னீஷியம் வந்து லாஸ்ட் செல் அதாவது வேலன்ஸ் செல்லில் டூ எஸ் டூ த்ரீ எஸ் டூ அதாவது எஸ் ஆர்பிட்டால் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்கு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படிங்கிறதே வந்து எலக்ட்ரானை வந்து ஏற்றுக்கணும் ஆனால் இது வந்து ஏற்கனவே ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகி நல்லா ஸ்டேபிளாக இருக்குது இன்னொரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டால் அது வந்து அன்ஸ்டேபிளாக தான் ஆக போகுது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு இது போகாது ஸோ இது ஃபுல்லி ஃபில்டாகவும் ஸ்டேபிளாகவும் இருக்கிறதுனால இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து அந்தளவுக்கு ஏற்றுக்காது அதனால தான் பெர்லியம் அண்ட் மெக்னீஷியத்துடைய எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்குது நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் ஃபில்டாக இருக்கும் பி ஆர்பிட்டல் வந்து எப்படி இருக்குது ஹாஃப் ஃபில்டு இந்த ஹாஃப் ஃபில்டு பி ஆர்பிட்டாலும் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்டமும் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணிக்காது அதனால தான் இதோடைய எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்போம் இப்போது ஃப்ளூரின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு ஃப்ளூரின் மைனஸாக மாறும்போது அந்த ரியாக்ஷன் வந்து எக்ஸோ தெர்மிக்காக இருக்குது இதே ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு ஓ டூ மைனஸாக மாறக்கூடிய ரியாக்ஷன் வந்து எண்டோ தெர்மிக்காக இருக்குது இதுக்கான காரணம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோ தெர்மிக்னா என்
எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐஸ் இருக்குன்னா இந்த ஐஸ் க்யூபை வந்து வெளியே வச்சு என்ன நடக்கும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து வாட்டராக மாறும் இல்லையா அப்போது இந்த ரியாக்ஷனில் வந்து எண்டோ தெர்மிக் எக்ஸோ தெர்மிக்னால் எனர்ஜி வந்து வெளியே விடணும் எண்டோ தெர்மிக்னால் எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் இப்போ ஃப்ளோரின் இருக்குன்னா ஃப்ளோரின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் தன்மை கொண்ட ஒரு ஆட்டம் எப்படின்னா அதோடைய கான்ஃபரேஷன் பாருங்கள் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ்னு இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் யாருனா கொடுத்தா அது சீக்கிரமாக அந்த எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு ஸ்டேபிள் கண்டிஷனுக்கு போயிடும் பாருங்கள் அஞ்சு ஆறு ஏழு இருக்குது இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்தா எட்டு எலக்ட்ரான் ஆகிடும் ஸோ ஆக்டேட் ரூலை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிவிடும் ஸ்டேபிள் ஆகிடும் அதனால் இந்த ஃப்ளூரின் எப்பயுமே எங்கேனா ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைக்குமா நம்ம வந்து ஃப்ளூரின் மைனஸாக மாறலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதனால் இந்த ஃப்ளூரின் கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்தோம்னா அது டக்குன்னு அந்த எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு ஃப்ளூரின் மைனஸாக மாறிடும் எலக்ட்ரான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதே ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எயிட்டு கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபோர்னு இருக்கு இது எப்படி நடக்கும்னா ரெண்டு ஸ்டெப்பாக நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆக்சிஜன் மைனஸாக மாறும் அப்போது எப்பயும் போல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த ஸ்டெப்பு வந்து எக்ஸோ தெர்மிக் தான் மோஸ்ட்டாக எந்த ஒரு ஆட்டமும் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணும்போது எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் இப்போது இந்த ஓ மைனஸ் வந்து இன்னொரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஓ டூ மைனஸாக மாறும்போது தான் வந்து எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணாமல் எனர்ஜி வந்து எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது வெளியே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து அதை வந்து எடுத்துக்குது எண்டோ தெர்மிக்காக இருக்குது இதுக்கான காரணம் இதோடைய சைஸ் எதனாலனா இந்த ஆக்சனுடைய சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ சைஸ் சின்னதாக இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டலாக ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு நான் வந்து ஓ மைனஸ் போடுறேன் இதில் வந்து அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கு ரெண்டு நாலு அஞ்சு இப்போ இதோடைய பேலன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இதோட சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அப்படி சின்னதாக இருக்கிறதுனால அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிட்ட கிட்ட இருக்கும் கிட்ட கிட்ட இருக்கிறதுனால ஒரு ரிப்பல்ஷிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே உருவாகும் ஒரு ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லில் நம்ம இன்னொரு எலக்ட்ரானை வேறு ஆட் பண்ணுறோம் அங்கே ஆல்ரெடியே ஒன்றுக்கு ஒன்று இடிச்சிக்கிட்டு அப்போ ரிப்பல்ஷிவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இதில் இன்னொரு எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரானை கிட்ட போனாவே விளக்கி விடும் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானே எல்லாமே விளக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு எலக்ட்ரானை வந்து கொண்டு போகணுன்னா அதுவும் தான் விளக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி வந்து கொடுத்தா தான் அந்த இன்னொரு எலக்ட்ரானை வந்து ஆக்சிஜனில் வந்து போட முடியும் ஸோ இந்த காரணத்தால் தான் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து எண்டோ தர்மேக்